Bayanlar beyler merhabalar farklı ve hiçbir yerde izlemeyeceğiniz iPad God iki çizgi filminin 3. bölüm analizindeki yerleşik sembolizm ve şifrelerle karşınızdayız. Desteğinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Kameranın kadrajı bu bölümde insan ruhunun ve bedenin derinliklerine iniyor. Geçen bölümde ikiz kuleler yıkılırken Ganesha'dan bahsetmiştik. Ganesha bir Hindu tanrısıdır. Hepimizin bildiği gibi dünyada semavi dinlerden sonra en büyük din Hindu dinidir. Hinduizmi ve figürlerini bu filmde çokça kullanmışlar. Şimdi kimsenin görmediği ikiz kule görselleri yıkılırken dumanından oluşan bir Ganesha vardı. Ganesha şifresine geçmeden önce anlamına geçelim. İnanışa göre Ganesha, Ganapati olarak bilinir. Buradaki Ga, Budhi yani bilgiyi sembolize eder. Na ise Vijnana'yı yani hikmeti sembolize eder. Buradan da anlaşılacağı gibi Ganesha bilgi ve hikmetin üstadıdır. İnanışa göre bu tanrı aynı zamanda başlangıçların ve kategorilerin Rabbidir. Burası önemli burayı dikkat edelim aynı zamanda unutmayalım çünkü ilerleyen dakikalarda bu konu diğer konularla bağlantılı. Hinduizmde Ganesha engellerin kaldırıcısı, Drahman'ın koruyucusu, Karma'nın ve kozmik hafızanın bilgeliğin efendisi iyi şans tanrısıdır. Bunu not ettik ve devam ediyoruz. Burada Ganesha'nın süretini göstermesinin ardından Christ geliyor. Yani sahte Mesih. Tıpkı Hindu dinindeki gibi. Hindulara göre peygamberlerine görülen Ganesha buradaki fil gibi görünürdü. Ayrıca denizin içinde olurdu. Denizin içinden ve dualar arasında gidip gelirdi. Bu filmin analizini yaparken hiç kimse bu bağlantıları ortaya çıkarmamış. Mesela Lotus çiçeğini ikinci şeytan olarak tasvir ediyorum çünkü. Lotus çiçeği ile algılarla oynayıp Christ'ı gerçek Hz. İsa gibi göstermişler ve kötülüklerin sonu gelecek gibi nitelemişler. Diğer bir balantısına gelirsek eğer, buraya dikkat edelim. Hindu inancındaki Ganesha'nın dört kolu vardır. Dördüncü eliyle lotus çiçeğini tutar. Böylelikle insan ruhunun lotus çiçeğiyle evrimini tamamlayacağına inanırlar. Şimdi daha net anlıyoruz değil mi her şeyi? Mesela Alice karakterinin elindeki Hz. Adem'in cennetten kovmasına sebep olan yasak meyvenin içinden dualite olan lotus çiçeğinin Budizmle senkronizasyonunu görüyoruz. Aynı zamanda buradaki atıf, masonlukta geçen aydınlanan insan figürü. Film geliştiricileri iPad God 2 filmini 6 yıllık çalışmayla 7 dakikalık uzunlukta yaptı. Böyle bir filmde bu tarz şifreler ile bu şifrelerin konularla sembolizm kullanarak sofistike ve illuminate bağlantılar yapması çok doğal geliyor. Buradan da anlıyoruz ki filmde iç içe birçok tema var. Eğer analizleri birbirine sentezlersek anlam kazanıyor. Sahteleri ayrı ayrı nitelendiremiyoruz. Ancak kısa olarak ana düşünce bedenle ruhun birlikte evrimi ve iki şeytan arasındaki savaşı anlatıyor. Yani iki büyük hanedan, Rothschild ve Rockefeller aileleri. Gerçekleşen savaştan kimin galip çıkacağını göstermişler. Bir diğer konu ise bu filmin semavi din teriminin doğasına uymayan şekilde olmasına rağmen aslında ilahi gibi görünen büyük bir algı oyunu olduğunu görüyoruz. Asıl verilmek istenen düşünce insanın evrimleştiğini aydınlanan insana doğru gidildiğini benliğimize kazımaktır. Şimdi sembollerle dolu videonun en ilginç ve sofistike bölümüne doğru ilerliyoruz. Kadraj anne karnındaki Jenny'e doğru gidiyor. Bu saniyelik olayı herkes yüzeysel anlatmış. Gelin doğrusunu hep birlikte anlayalım. Matrix benzeri kozada büyütülen bu bebeği bilgisayar, televizyon ya da monitör gibi bir ekrandan izleyen kukla oynatısı Draco'yu görüyoruz hepimiz. Yani reptilyen şeytanı. Bu saniyelik sahnenin en önemli sembolü bebeğin elleri. Peki bebek ne yapıyor? Namaste. Namaste'ye gelecek olursak Hindu inancındaki 6. çakra seviyesinin yani 3. gözün açıldığı anlamına gelir. 3. göz masonlukta Hindu inancından farklı olarak Horus'un gözü şeytanın gözü anlamındadır. Ve şimdi herkesin üzerinden geçtiği balantılı bir diğer şifreye geliyoruz. İntihar eden adamı hatırladık değil mi? Derisinin rengi çivit mavisiydi. Tıpkı Ganesha'nın derisinin rengi gibi. İkiz kuleler yıkılırken dumandan Ganesha'nın resmi çıkmıştı hani. Altıncı çakra seviyesi ile ve yapılan her şeyin üçüncü göz yani şeytanın gözü için olduğunu böylelikle bize göstermişler. Ritüelini yapıp intihar eden o adam ile Ganesha'nın bir kolunu tasvir etmişler. Ganesha'nın kollarının anlamına gelecek olursak eğer video ilerledikçe bu konuyu anlatmaya çalışacağım sizlere. Bilim geliştiricileri ise bebek ile yeni nesil insanlığı tasvir etmişlerdir. Öncelikle insanlık, Amerikan kukla oynatıcısı sürüngen bilinci tarafından köleleştirildi. İkinci diğer şeytan bilinci yüklemesi yapılmasından sonra insanlık, iki şeytan arasında kalıyor. 
ve daha etkin olacak olan şeytanın baskısı ile namaste yani üçüncü göz Horus'un gözünü yapıyor. Bu şeytanlar bizlerin benliğimizle olan bağlantılarımızı kaybetmemiz için teknoloji ile yüksek enerji düzeyimizi kullanarak ruhumuzu ararken bizleri gıda maddesine ve kölelere dönüştürdüğünü görüyoruz. Gıda maddesi ile yumurtayı unutmayalım çünkü ilerleyen sahnelerde çocuğun başını yumurta şeklinde ve beynin boşaltıldığını göstermişler bizlere. Yumurta pagan sembolizminde çokça kullanılmıştır. Ayrıca eski kültürlerin hepsinde bunu görmek mümkün. Bunlara örnek verecek olursak kozmik yumurta veya dünyanın yumurtası gibi kavramlar kullanıldığını görüyoruz zaten. Örneğin yumurta Hz. İsa'dan 6000 yıl önce tahmin edilen büyük patlama teorisi gibi bilimsel kavramların bilgi kategorisinde henüz yeni giren ve kabul edilen derin bir kozmolojik anlam ifade eder. Son olarak ise eski Mısır zamanlarında var olduğuna inanılan ölümüne yakın yumurta şeklinde bir yuva inşa eden Fenix yani anka kuşu figüründe de ifade edilir. Ateşten var olduğu düşünülen bu kuş, The Economist'in 1988 kapağında banknotları yakarken de kullanmışlardı. Efsaneye göre ateşten yaratılmış ve 500 yıla kadar yaşayabilen bu kuşun farklı özellikleri olduğuna inanılıyor. Ölümünün geleceğini hissettiği anda tekrar küllerinden doğacağı bir yer seçermiş. Sonra anka kuşu yapmış olduğu yumurta şeklinde yuvasında ölümünü beklermiş. Yumurtanın komplike sembolizmde yeri çok büyük olduğu için burada bunu kullanmışlar. Şimdi filmde adı geçen kötü niyetli Drakon'un sarmalları ile çocuk istese de istemese de dünya sisteminin bir parçası yapmak için hazırlık yaptığı sahneye geçiyoruz hep birlikte. Yumurtanın kabuk deseni unutmayalım çünkü aynı disenli yumurtanın kabuğunu ileride çocuğun kafatası olarak kullanacaklar. Ancak şimdi çocuğa bağlanmış olan ekrandaki göze fokuslanalım. Dolar renkli Amerikan şeytanı olan reptilyan sürüngen desenli cilt yapılı bu yaratığın Göz kapağının alt kısmında ABCH yazan yazıya dikkat ediyoruz hepimiz. Bu latince bir cümle olan Ordo Apcao'ya çok yakındır. Zaten bunu vasonlar her zaman kullanırlar. Anlamına gelirsek eğer kaostan düzen doğar cümlesi çıkıyor. Yine ekrandaki bu göze dikkat ettiğimizde doların bankonutunun tasarımına benzediğini görebilirsiniz. Şimdi daha net oldu değil mi her şey? Tüm kurgular... İlk şeytanın etki alanındaki beynimize paranın ne kadar önemli olduğu hissiyatını pompaladılar. Ne yazık ki toplumda şu anda öncelik para olarak görünüyor. Film geliştiricileri bu filmi 6 yıllık bir çalışma sonucu son derece geniş bir kadro ile 7 dakika olarak çıkarmasından kareleri boşa geçmememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor bizlere. Filmin mühendisliğini düşündüğümüzde aslında film görsellikle anlatılmış ve içerisinde diyalogların olmadığını görüyoruz. Böylelikle filmde genel olarak zihinlerde konuşma ve ülke dillerinin ne kadar gereksiz olduğunu hissettirerek sembolizm tek dilin altyapısını oluşturmak için kullanıldığı gibi bir his uyandırıyor zihinlerde. Sizler de bu konu hakkında düşüncelerinizi yazın lütfen. Şimdi herkesin atlamış olduğu şifreleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde bazı noktaları birleştiriyoruz hep birlikte. İkiz kuleler yıkılırken cildi çivit mavisi olan bir kişi ritüel ne yapıyordu? Dikkat! Yıkımın ardından duman ve sisten oluşan bir Ganesha vardı. Hepimiz hatırlıyoruz bunu. Anlık infal yaratan yıkımın ardından yeni doğan çocuk koydular. Yani kaostan düzen doğar şifresini verdiler bizlere. Bu sahnenin şifrelerini hep birlikte çözmüştük zaten. Peki daha sonra ne oldu? İkiz kulelerin dumanları ve tozları vardı. Bu duman ve tozların içinden gelen tekneli Hz. İsa'ya ihanet eden Yahuda, Christ, yani sahte Mesih'in gelmesiyle insan vücudunun derinliklerine inmeye başladılar. Göğsündeki ters piramide dikkat edelim. Başında kalp var. Artık doğru bildiklerimizin tersine olaylar gelişeceğinin mesajıdır bu. En başta söylediğim gibi film dualite üzerine kurulmuş. İki kutuplu yani. Dualite olan dünyada iki büyük hanedanlığın, iki sözüm ona tanrısının savaşını görüyoruz burada. İki şeytanı simgeden biri olarak sahte Mesih görsel teknesinde gökyüzünde dolaşan Mısır Güneş Tanrısı'nı rayı andırıyor. Paganizmin doğruluklarına çıkmaya başladılar burada. Ayrıca bu sahnenin analizine başlarken botun ucunda çakal başlı tanrı olan Anibus'u görüyoruz. Antik Mısır'da Anibus akşam yeraltı dünyasına iner ölümü sembolize ederdi. Ölülerin tanrısıdır Anibus. Bu botun üzerinde ise sahte mesih yani Christ var. Onu Ra olarak kullanmışlar. Ra ise sabahleyin diriltir, göğü aydınlatır güneş tanrısıdır. Böylelikle 
Antik Mısır'daki paganizm dininin sembollerinin ana düşüncesini buraya yansıtmışlar. Şimdi şifreleri birleştirelim. Ganesha'nın duman vesisinin içerisinden geçerken teknesinin başı ölüm tanrısı Anibus, kaptanı ise sahte Mesih. Anında yukarı doğru piramidin içerisinde Horus Ra'nın gözü var. Christ ise göğsünde ters piramit, ortasında kalbi ile Hengsram'ı oluşturmak için geldiğini resmetmişler burada. Hengsram ile şeytanın doğaltısına dikkat edelim. Maalesef sahte Mesih ile birçok kişi satanizmin yıkılacağını söylemişler. İsa Mesih yine su Geliyor. Yeni güneş çıkıyor hocam. Evet piramitler yanıyor görüyorsunuz. Piramitler orada. yanıyor tekrar tekrar. Tekrar. tekrar. Tamamen yeni bir dünya hocam. Yeni bir dünya. Yeni bir dünya. Ancak bu bir yalandan ibaret. Asıl söylenmek istenen farklı bir şeytana dikkat çekmektir. Dualette olacak üçgenlerin birleşiminin ön çalışmasıdır bu sahne. Eski mitolojileri harmanlayıp planladıkları olayları karşımıza nasıl çıkaracaklarını bildiriyorlar. Bu oyuna gelmememiz lazım. Her şeyi gören üçüncü göz diye inandıkları o gözden içeri doğru giriyor kadraj. Böylelikle daha önce anlaştıklarını, Amerikan parası onu nasıl trans haline aldığını göstererek birlikte planladıkları geleceğin altyapısı olarak yorumluyorum ben. Bu bölümde ilk bakışta önemsiz gibi görünen ayrıntıları sizlerle paylaşmaya çalıştım ve elbette benim görmediğim birçok şifre ve olaylar vardır. Ancak sizlere seçici bir dilde anlatmaya çalıştım. Sizin de bulduğunuz şifreler varsa yazın lütfen. Umarım planlanan algı oyununa bir dur diyebiliriz. Bu bölümün sonuna geldik. Bu ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bize destek vermeyi, yorum yazmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkürler.